ஓடி ஆடி உழைக்கிறதெல்லாம் எதுக்குங்க எல்லாமே ஒரு ஜான் வயிற்றுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்னா வந்து சாப்பாடு தான் வந்து எவ்வளோ பணக்காரம் என்னதான் இருந்தாலும் வந்து சாப் நேரத்துக்கு சாப்பிட்டே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் மட்டும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது பட் சாப்பாடை பற்றி தாங்க இன்றைக்கி வீடியோலேயே சொல்ல போகிறோம் ஃபார் ஒரு ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லி ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வீட்டில் யாராவது தாத்தா பாட்டி தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்லா நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பீஸா பர்கர் அதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம்ல அந்த நேரத்தில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதெல்லாம் சாப்பிடாதீங்கப்பா எனக்கு வேண்டாம்ப்பா அப்படின்னு வாங்க இதுலேருந்து ஒரு விஷயம் தெரியுது என்ன அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதெல்லாம் அவங்களோட ஃபுட்டு கிடையாது அதாவது வந்து ஒரு பத்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து அவங்க இந்த சாப்பாட்டெல்லாம் வந்து சாப்பிடல அதனால அது அவங்க அவங்க ஃபுட்டு இல்லைங்கிறாங்க அப்போ நம்மளோட ஃபுட்டு மட்டும் இது மாறிடுச்சுல அதே மாதிரி தான் இன்னும் வந்து இருபது முப்பது நாற்பது வருஷம் கழிச்சு சாப்பாடு எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி சர்ட் ஒரு விஷயம் சொல்லி ஆகணும் நம்ம இருபத்தி அஞ்சாவது எபிசோடு ரீச் பண்ணிட்டோம் கைஸ் உங்களோட வாழ்த்துக்கள மறக்காம கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க ஒரு ஒரு கமெண்டையுமே நான் கண்டிப்பா படிச்சு என்ஜாய் பண்ணுவேன் ஸோ விஷயத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரச்சனை ஒன்று நம்மளை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேங்க கரண்ட்டாகவே அது அதனால் அதனால தான் நம்மளோட ஃபுட்டு ஹாபிட்டே மாறப்போகுது இப்போ நம்ம தாத்தா பாட்டி காலத்துலேருந்து நம்ம வந்த ஃபுட்டு வந்து வேறு ஒரு பிரச்சனைனால மாற்றணும் என்னென்னா நமக்கு அது தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி வந்து வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்ஸ்லாம் அடாப்ட் பண்ணி மாற்றணும் ஆனால் நெக்ஸ்ட்டு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு வந்து வேறு ஒரு பிரச்சனை வருது அது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா வந்து நம்மளோட பாப்புலேஷன் தாங்க பாப்புலேஷன் வந்து இஷ்டத்துக்கு க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கான் அதாவது எந்த லெவலில் க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கான்னா இன்னும் ஒரு ஐம்பது வருஷத்தில் நம்ம நமக்கு வர பாப்புலேஷனோட ஃபுட்டு தேவை இருக்குல்ல சாப்பாட்டு தேவை அதை சாட்டிஸ்ஃபையே பண்ண முடியாதான் என்ன தான் எவ்வளோ பெரிய கம்பெனி வந்து சாப்பாடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் அதை வந்து சாட்டிஸ்ஃபையே பண்ண முடியாதாம் அந்த அளவுக்கு சாப்பாடு தேவை அதிகமாகிடுமா சாப்பாடு தேவை அதிகமாச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா சாப்பாட்டோட விலை வந்து அதிகமாகிட்டே போகும் ஏழைக்கு வந்து கீழே இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பாடு வந்து கட் ஆகிட்டே வருமா இதனால எக்கச்சக்க பிரச்சனை வரப்போகுது நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை படித்து பார்க்கும்போது செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நம்மளோட முப்பது வருஷம் கழிச்சு சாப்பாடு எப்படி இருக்கும்போது தெரிஞ்சிருக்கு அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட்டு மேட்டர்லேயே உங்களுக்கு ஒரு ஷாக்கோட உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா வீட்டுக்கிட்டே எங்கேயாவது வெட்டிக்கிளி கிட்டிலி சுற்றிட்டு இருக்கான்னு பாருங்கள் டக்குன்னு அதை பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா கேட்டுருக்கீங்களே வச்சுக்கோங்களேன் வெட்டிக்கிளியை தான் நம்ம சாப்பிட போகிறோம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இது வந்து வெளிநாட்டில் ஆல்ரெடி சாப்பிட்டுட்டு தானே இருக்காங்க நம்மளாம் சாப்பிட மாட்டோம்ப்பா நமக்கு என்றைக்கும் சிக்கன் மட்டன் தான் பா அப்படின்றீங்களே அதுதான் கண்டிப்பாக கிடையாது எல்லா நாட்டில் இருக்கவங்களும் வந்து இதுக்கப்புறம் பூச்சை சாப்பிட போகிறாங்களாம் ஏன் இது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட மீட் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து ஆடு மாடு கோடி வளர்க்குறாங்களா பண்ண வச்சு அது வந்து நம்மள ஒரு ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு வரப்போகிற பாப்புலேஷனுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு வளர்க்கவே முடியாதான் யாராலும் அவ்வளோ ஸ்பேஸ் தேவைப்படுமா அவ்வளோ வந்து எஃபர்ட் தேவைப்படுமா அதனால வந்து பண்ண முடியாதுன்ற ஒரு விஷயத்தினால நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா வேற ப்ரோட்டீன் ரிச் ப்ராடக்ட்ஸை தேடுவோமா கோழி மாடு எல்லாத்துலேயுமே வந்து ப்ரோட்டீன்ற ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம தேடி போயிட்டு இருக்கோம் அது வந்து வேற சோர்ஸில் எதில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா பூச்சியில் தான் இருக்கான் கிட்டத்தட்ட இந்த மாடுலாம் கூட சாப்பிடுவாங்களே சில பேர் இந்த மாட்டில் தான் இருக்கிறது நிறைய ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடுவாங்க ஜிம் போகிறவங்களாம் நிறைய பேர் சாப்பிடுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த அதை விட பூச்சியில் வந்து அதிகமாக இருக்குமா நூறு கிராம் பூச்சை சாப்பிட்டிங்கன்னா முப்பத்தோரு கிராம் ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அதுதான் வந்து இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ஸோ வேறு வழியே கிடையாது நம்ம பூச்சி எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டே ஆகும் அந்த அளவுக்கு பாப்புலேஷன் வளர்ந்துடும்ன்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சாப்பிட்ற சாக்லேட்லேருந்து சரி நம்ம சாப்பிட்ற அந்த ஹெல்த் பவுடர்ஸ் அது இது ஹார்லிக்ஸ் லுட் லூஸ்லாம் குடிக்கணும்ல அதனால் எல்லா ஹெல்த் பவுடர்லையும் வந்து அவங்களுக்கு தேவைனா இன்செக்ட்ஸை வந்து அரைச்சி போட்டு அப்படின்றது வந்து நார்மலா ஒரு லாபா மாறிடும் அப்படிங்கிறாங்க பூச்ச சாப்பிடறதுக்கு ரெடி ஆடுங்க கைஸ் நம்ம அடுத்த மேட்ரு போகலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து லேப் க்ரோன் மீட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வந்து இப்போ வந்து எங்கேப்பா இந்த கோடிலாம் வளருது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா இந்த பண்ணையிலேருந்து வருதுங்க அந்த பண்ணையிலேருந்து வருதுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்கள அந்த மாதிரி ஆடும் சரி லைக் கோழியும் சரி சரி இப்போ மாடுன்னு கூட சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து பண்ணையில் வச்சு வளர்க்காமல் ஒரு லேபில் வளர்க்க போகிறாங்களாங்க லேப்லனா எப்படிப்பா அந்த க்ளோனிங் பண்ணுவாங்களே அந்த மாதிரியே அப்படின்னு கேட்டேன்னா அப்படி ஒரு முழு ஆடையும் சரி மா
அடுத்த விஷயம் வந்து த்ரீ டி பிரிண்டட் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்றாங்க த்ரீ டி பிரிண்டிங் ஒரு டெக்னாலஜி வந்ததுல இருந்து எல்லாத்துலயும் அதை திரும்ப திணிச்சிட்டாங்கன்னு தான் சொல்லணும் த்ரீ டி பிரிண்ட் பண்ண பார்ட்ஸ்ன்றாங்க காரையே த்ரீ டி பிரிண்ட் பண்ணி செய்யறாங்கன்றாங்க அந்த மாதிரி நிறைய பண்ணிட்டே சாப்பாட்டையும் செய்ய செய்ய போறேன் அப்படிங்கிறாங்க இது கரெக்டா புதிய நம்ம சொல்லணும் மீட் பால்ஸ் அப்படின்னு ஒரு படம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த படத்துல வந்து அனிமேஷன் மூவி அதுல என்ன பண்ணா ஒரு சின்ன மிஷின் இருக்கும் அந்த மிஷின் வந்து அப்படியே சாப்பாட்டை செய்யும் சாப்பாட்டை செய்யணும்னா நம்ம இப்ப கரண்டா ஏதாவது சின்ன காலேஜ் பசங்க ரோபோட் எல்லாம் செய்யறாங்க சாப்பாட்டை வந்து சமைக்கும் அது மாதிரி நான் சமைக்கும் சொல்லல சாப்பாட்டை வந்து அப்படியே செய்யும் பர்கர் அப்படின்னு ஒரு சுவிட்ச் போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப பிரிண்டர் எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுவோம் அது மாதிரி பர்கரை வந்து அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணி உங்க கையில கொடுத்துரும் இந்த மாதிரி வந்து விஷயங்கள் வந்து வந்துட்டு இருக்கான் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் வந்து என்ன அட்வான்டேஜா எதுக்காக இது செய்யறேன் அப்படின்னா அந்த சமைக்கிற டைம் இருக்குல்ல அதை யாரெல்லாம் குறைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இது யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு நல்ல விஷயம் இதுல என்ன சொல்றாங்க இந்த வயசானவங்களா வெளிநாட்டுல ரொம்ப தனித்தனியா வாழ்வாங்க ஹெல்ப் பண்ண ஆள் இல்லாம அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த மாதிரி சுவிட்ச் தட்டினா சம சாப்பாடு வர்றது வந்து ரொம்ப சூப்பரா யூஸ்ஃபுல் ஆகும் அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி நாசாவே இதுக்கு பெரிய எக்கச்சக்க கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்காங்களாம் எதுக்கு அப்படின்னா ஸ்பேஸ்ல இப்போ வந்து சமைக்கிறதுக்கு தான் நேரம் இருக்கு அதுல இல்ல பேக்கெட்டட் ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிட்றாங்களா அதுக்கு பதில் த்ரீ டி பிரிண்டட் ஃபுட்டை வந்து அனுப்பிச்சு விட்டோம்னா அங்கே போய் த்ரீ டி பிரிண்டிங் எல்லாம் என்னெல்லாம் வேணுமோ அதை போட்டு போட்டு இவங்க சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இது மாதிரி வந்தாலும் செம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு மேட்டரா இருக்கும் பார்க்கவே ரொம்ப புதுசா இருக்கும் பட் த்ரீ டி பிரிண்டரை பார்க்கணுன்றது என்னோட கனவுங்க அது என்னைக்கு நிறைவேற போகுதுன்னு தெரியல நிறைவேறுச்சுன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு சொல்றேன் வாங்க நம்ம அடுத்த மேட்ரு போகலாம் என்னடா ஒரே நான்வெஜ் மேட்டரா சொல்லிட்டு இருக்க வெஜ்ஜுக்கெல்லாம் எதுவும் சொல்ல மாட்டியா அப்படின்றீங்களா அடுத்த மேட்டர் வெஜிடே வெஜிடேரியனுக்கு தாங்க வெஜ்ஜுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா வந்து இப்போ நம்ம கிரீன்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் வந்து ஒரு செடின்னு எடுத்துக்காம கிரீன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் பச்சை கை பச்சை விஷயங்களை சாப்பிட்றது வந்து இப்போ லேண்ட்ல வந்து விளைய விளைய வைக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்கச்சக்க பாப்புலேஷன் விளையும் போது அதுக்கு ஏற்ற அளவு விளைய வைக்கணும்னா ரொம்ப பெரிய இடம் தேவையாம் அந்த அளவுலாம் இடத்த வச்சு மெயின்டைன் பண்ணி நம்மளால பண்ண முடியாதான் ஸோ என்ன பண்ண போறோம்னா ஆல்ரெடி நிலத்தை வந்து நான் எக்கச்சக்கமாக ஆக்கிரமிச்சிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நீர்க்குள்ள போய் ஆக்கிரமிக்க பண்ண போறோம் கொஞ்சம் புரியற மாதிரி சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்க கடலுக்குள்ள போய் விவசாயம் பண்ண போறோம் கடல் எப்படி விவசாயம் நம்ம கரண்டா சாப்பிடற காய்கறிகள் எல்லாம் சாப்பிடாம கடல்ல எக்கச்சக்க பாசி வகைகள் சி வீட்ஸ் சொல்லுவாங்க எக்கச்சக்க செடிகள் எல்லாம் வந்திருக்கும் பாத்திருப்பீங்க எங்கேயாவது அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய செடிகள் கடலுக்குள்ள நிறைய இருக்கான் நிறைய இடமும் இருக்கான் சோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ரெண்டு பிரச்சனை அட்ரஸ் பண்றதுக்கு இடம் இல்லாததும் தண்ணி தேவைப்படுதுல விவசாயத்துக்கு அதையும் அட்ரஸ் பண்றதுக்கு கடலுக்குள்ள போய் விவசாயம் பண்ண போறோமா அந்த இடத்துல தண்ணி தேவையில்லை இடமும் நிறைய இருக்கா சோ அது கடல்ல விளையிற சி வீட்ஸ் அதெல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா அதை போய் விவசாயம் பண்ணி நம்ம வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவோமா சோ நம்மளோட அந்த இடம் பிரச்சனையும் சால்வ் ஆகிடும் தண்ணி பிரச்சனையும் சால்வ் ஆகிடும்ங்கிறாங்க பட் சி வீட்ஸ் எப்படி டேஸ்டா இருக்கும்னு தெரியல எப்ப ஒரு வாட்டி சான்ஸ் கிடைச்சா ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன் நம்ம அடுத்த மேட்ரு போகலாம் அடுத்த விஷயம் அஞ்சாவது மேட்ரு என்ன அப்படின்னா வந்து இது கொஞ்சம் சயின்டிஃபிக்கல் மேட்ரு தாங்க இது ஆல்ரெடி ஆரம்பிச்சிச்சு என்னன்னா ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் ஃபுட் அப்படின்றது வந்து இப்போ ரொம்ப ரேராக இருக்கு அதாவது வந்து இது வந்து ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு பா சாப்பிடக்கூடாது சில கண்ட்ரியில் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கூட இருக்கு ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் ஃபுட்டு தான் நீ சொல்லிடணும் அப்படிங்கிறாங்க அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடிலாம் வந்து அரிசி வந்து ரொம்ப ஹைட்டாக வளரும் அப்படின்னுவாங்க அரிசியோட செடி இருக்குல்ல அந்த நெல் வந்து விளையிற செடி அது வந்து ரொம்ப ஹைட்டாக வளரும் இப்போ போய் பார்த்தா ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருக்கு அதுக்கப்புறம் முன்னாடிலாம் ஆறு மாதம் ஆகுமா விலைய இப்போ வந்து மூணு மாதத்துலேயே வளர்ந்துருது இதெல்லாம் வந்து ஜெனட்டிக்கல் மாடிஃபிகேஷன் சின்ன சின்னதாக ரைஸு கானு அதெல்லாம் வந்து சோளம் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆல்ரெடி ஜெனட்டிக்கல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க அதுக்கு அது வந்து ஆனால் இப்போ செப்பரேட்டாக இருக்கும் சில செக்ஷனுக்கு மட்டும்தான் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் என்ன ஆக போதுனா எல்லாமே ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் ஃபுட்டாக தான் இருக்குமா நேச்சர் இதுதான் வந்து இயற்கையாக இந்த விதை இப்படி இருந்தது பா அப்படின்றது யாராலையும் பார்க்கவே முடியாத அளவுக்கு ஆயிடும் அப்படின்னுங்கிறாங்க பட் எந்த அளவுக்கு இது சக்சஸ்ஃபுல்லாக போய் எல்லா பீப்பிளும் எடுத்துப்பாங்கன்னு தெரில ஏன் அப்படின்னா வந்து ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் ஃபுட் அப்படின்றது வந்து ஸ்டில் வந்து பல கண்ட்ரியில் எதிர்த்து தான் இருக்காங்க பட் வேற வழியே இல்லை சாப்பாடே இல்லை வேணுமா வேணாமா அப்படின்னு கேட்டால் எல்லாரும் இதை ஒத்துட்டு தான்
அது வந்து ரீயூசபிள் அப்படிங்க அதாவது வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணிடலாமா அதை வந்து போட்டால் மக்கி போயிடுமா ஒரு ரெண்டே நாளில் கீழே வாழைப்பழ தோலத்துக்கு போட்டால் எப்படி மக்கிடும் அந்த மாதிரி மக்கிடுமா ஸோ அது வந்து அதில் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்களா அதுக்குள்ளே தண்ணியை வச்சு ஒரு ரவுண்ட் ரவுண்ட் பாட்டிலாக வச்சுருக்காங்க இது அவங்க எல்லா எக்ஸிபிஷன்லையும் எடுத்துகிட்டு வந்து எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயாக இப்போ கொடுத்துட்ருக்காங்க மார்க்கெட்டிங்காக ஃப்யூச்சரில் நம்ம இந்த தண்ணியை தான் குடிக்க போகிறோம் பிளாஸ்டிக்கை ரெடியூஸ் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பார்க்க ஒரு காமெடியான ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் எப்படா தண்ணியை வாயில் வச்சு பூச்சி பூச்சின்னு கடிச்சி கடிச்சு குடிக்கிறது அப்படின்னாலும் பிளாஸ்டிக்கை ரெடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினால இது ரொம்ப நல்ல மேட்டராக தோணுச்சு அதனால இது போனஸ் வெளியே <laughs> வந்து <laughs> 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 <